hello dear students so here uh, right after the introduction as uh, i have mentioned we are going to look at a speech made by chief seattle so uh, we have seen uh, uh, the introduction so we have uh, studied how the uh, earth can be classified into four spheres or uh, how the earth can be classified into four subsystems consisting of land water air and the living organisms so uh, we have got uh, when when you call them as spheres you you have got lithosphere you have got hydrosphere you have got biosphere and you have also got atmosphere so uh, what follows up as i said uh, is a speech by chief seattle so this is of great importance a lot of questions can come up from this so before we come to the speech you have to know about chief seattle so um, at the end of the speech uh, you have got an introduction on chief seattle so chief seattle aaranu ok ullathu onnu nokkite namalku endiya namalku adheyathinte prasangathilekku poga now uh, chief seattle ennu parayunnade amerikkayile ningale red indians ennakke kettittundagum amerikkayile gotra vargakkaraanu sherikkum amerikkayile oru paadu oru paadu gotra vargangal undu ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാളും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഗോത്രവർഗങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗോത്രവർഗങ്ങളെ ഒക്കെ തന്നെ അമേരിക്കയിലേക്ക് ആദ്യകാലത്തെത്തിയ വെളുത്ത വർഗക്കാരായിട്ടുള്ളവർ ഇല്ലാതാക്കുകയായിരുന്നു അതൊക്കെ വലിയ കഥകളാണ് സോ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ നേരിട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് വലിയ കഥകളിലേക്ക് വരാം സോ തൽക്കാലം ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക പാശ്ചാത്യർ പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്യൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന നമ്മൾ യു എസ് എ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന അമേരിക്ക അടങ്ങുന്ന നോർത്ത് അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെൻറ്റിലേക്ക് അവർ വരുന്നതിന് മുൻപ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അവിടെ ഒരുപാട് ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളെയാണ് റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവരുടെ കളർ വെച്ചിട്ടാണ് അവരെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് ശരിക്കും അവർ ഇന്ത്യൻസ് ഒന്നുമല്ല ഏകദേശം നമ്മളുടെയൊക്കെ ഇപ്പം ഏഷ്യയിലെ ഇന്ത്യ പോലെയൊക്കെ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പൈതൃകം പറയുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പഴമ പറയുന്നത് പോലെ അമേരിക്കയ്ക്ക് അവകാശപ്പെടാനുള്ള വലിയ ചരിത്രമാണ് ആരുടേത് അവിടുത്തെ ഗോത്രവർഗങ്ങളുടെ സോ വെളുത്ത വർഗക്കാർ അവിടെ എത്തുന്നത് വെറും ഒരു അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് അതിനൊക്കെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അവിടെ ഗോത്ര വിഭാഗത്തിലുള്ളവർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ സമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ വെളുത്ത വർഗക്കാർ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവർ ചെയ് ചെയ്ത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൈവശമുള്ള അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഗോത്രങ്ങളെ ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ വധിക്കുകയായിരുന്നു സോ ഈ സ്പീച്ചിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ ചരിത്രമൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് കാണും സോ പലപ്പോഴും ഈ അമേരിക്കയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന വെളുത്ത വർഗക്കാരെ എതിർക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ഗോത്രവർഗങ്ങളെയും ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളെയും ഒക്കെ കുന്ന് നദിയിലേക്ക് തള്ളുകയാണ് ചെയ്തത് സോ അങ്ങേയറ്റം രക്തച്ചുരിച്ചിലുകളും അതേപോലെ ഹീനമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളും ഒക്കെ ചെയ്താണ് വെളുത്ത വർഗക്കാർ എവിടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് നോർത്ത് അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെൻറ്റിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ദൻ പല രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നടന്നതുപോലെ പല രീതിയിലുള്ള വാണിജ്യങ്ങളിലൂടെ കച്ചവടങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ അവർ സമ്പത്താർജിച്ച് അവരുടേതായിട്ടുള്ള സമൂഹങ്ങൾ അവിടെ കെട്ടിപ്പെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളുടെ ഗോത്രങ്ങളുടെ തലവനായിരുന്നു ആര് എന്ന് പറയുന്നത് ചീഫ് സിയാറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ചീഫ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അവിടെ വരുന്നത് സോ ഗോത്ര തലവനെയാണ് നമ്മൾ ചീഫ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ചീഫ് സിയാറ്റിൽ ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഹി ഡൈഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് വാസ് എ ഫേമസ് നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യൻ ചീഫ് ഓഫ് ദ ദുവാമിഷ് ആൻഡ് ദ സുഖ്വാമിഷ് ട്രൈബ്സ് സോ ധുവാമിഷ് എന്ന് പറയുന്ന സുഖ്വാമിഷ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുടെ തലവനായിരുന്നു ആര് സിയാറ്റിൽ ഹി ഏൺ എ ഹ്യൂജ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആസ് എ പാസിഫിസ്റ്റ് ആൻഡ് വാസ് എ മച്ച് റെസ്പെക്ടഡ് ആൻഡ് വാസ് മച്ച് റെസ്പെക്ടഡ് ഫോർ ഹിസ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹിസ് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ന അദ്ദേഹം വളരെ പ്രശസ്തനായി തീർന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലൂടെ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ അദ്ദേഹം വളരെ പ്രശസ്തനായി തീരുകയാണ് ചെയ്ത് ഹി ഏൺ എ ഹ്യൂജ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആസ് എ പാസിഫിസ്റ്റ് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു പാസിഫിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ന പാസിഫിസ്റ്റ് ആരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾക്കൊരു മിതവാദി എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ശാന്തമായിട്ട് സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള രീതികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാദിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ പാസിഫിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സമാധാനത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള
എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് പലപ്പോഴും ഒരു പാസിഫിസ്റ്റ് ചിന്തിക്കുന്നത് സോ അദ്ദേഹം ഒരു പാസിഫിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് വാസ് മച്ച് റെസ്പെക്റ്റഡ് ഫോർ ഹിസ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ടുവേഴ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹിസ് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുകയുണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ചും എന്ത് മുൻനിർത്തി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന പ്രതിബദ്ധത മുൻനിർത്തി എന്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് എന്തിനോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് ടുവേഴ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹിസ് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യം എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇവിടെ തൻ്റെ ഗോത്രങ്ങളാണെങ്കിലും ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളാണെങ്കിലും പ്രകൃതിയാണെങ്കിലും അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെയൊക്കെ എന്താ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള വികാസത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങേയറ്റം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളാണ് സോ ഈ നിലയിലൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം പ്രശസ്തനായിരുന്നു ആര് ചീഫ് സിയാറ്റൽ ബോൺ ആസ് എ സൺ ഓഫ് ദ ചീഫ് ഓഫ് ദ സുഖ്വാമിഷ് ട്രൈബ് സിയാറ്റൽ ഗ്രീ ഓഫ് ഫൈറ്റിംഗ് അഗൻസ്റ്റ് ഡൈവേഴ്സ് ഫോഴ്സ് ബട്ട് അറ്റ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ലൂസിംഗ് അഗൻസ്റ്റ് ദ വൈറ്റ് സെറ്റ്ലേഴ്സ് ന ഒരു ചീഫിന്റെ മകനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് സോ ചീഫ് സിയാറ്റലിന്റെ അച്ഛൻ സുഖ്വാമിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രൈബിന്റെ തലവനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഗോത്ര തലവന്റെ മകനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് സോ ഹി ഗ്രൂ ഓഫ് ഫൈറ്റിംഗ് അഗൻസ്റ്റ് ഡൈവേഴ്സ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് മീൻസ് ശത്രുക്കൾ പല രീതിയിലുള്ള ചുറ്റുപാടുകളോടും ശത്രുക്കളോടും ഒക്കെ പൊരുതിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ യൗവനത്തിലൂടെ കടന്നു വരുന്നത് പോരാടി പൊരുതി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വെളുത്ത വർഗക്കാർക്കും അവരുടെ അനീതിക്കും എതിരെയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പോരാടിയത് പക്ഷെ ഒരു അവസാന കാലഘട്ടത്തിലേക്കൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വെളുത്ത വർഗക്കാരുടെ മുൻപിൽ അടിയറവ് പറയേണ്ടതായിട്ട് വന്നു കാരണം വെളുത്ത വർഗക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം സാമ്പത്തികമായിട്ടും ആ സായുധപരമായിട്ടും ഒക്കെ ശക്തരായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു സോ അവരുടെ മുൻപിൽ അടിയറവ് പറയേണ്ടതായിട്ട് അവസാന നാളുകളിൽ വന്നു ഹി വാസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ വൈറ്റ്സ് പീസ് ട്രീറ്റീസ് വിത്ത് ദ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളും അമേരിക്കയിലെ വെളുത്ത വർഗ സമൂഹത്തിനും ഇടയ്ക്കൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു അനുരഞ്ജന ചർച്ചയിലൂടെ ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങേയറ്റം പരിശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി അതായത് ഇവിടെ പറയുന്ന ഹി വാസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ വൈറ്റ്സ് പീസ് ട്രീറ്റീസ് പീസ് ട്രീറ്റീസ് മീൻസ് സമാധാന ഉച്ചകോടികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സന്ധി സംഭാഷണം എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ വിത്ത് ദ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ സോ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റിലുള്ള ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വെളുത്ത വർഗക്കാരുടെ സമാധാന ചർച്ചകൾക്കൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇടനിലക്കാരനായിട്ട് നിൽക്കുകയുണ്ടായി ഓക്കെ സിയാറ്റൽ വാസ് നോൺ ഫോർ ഹിസ് എലക്വൻസ് ആൻഡ് ഹിസ് വേർഡ്സ് ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇമ്പാക്ട് എമ ദ ഓഡിയൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശസ്തനായി തീർന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇലക്വൻസ് ആയിരുന്നു ഇലക്വൻസ് മീൻസ് ഭാഷാ പ്രാവീണ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രശസ്തനാക്കിയത് ഒരു പ്രാസംഗികൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനായത് ആൻഡ് ഹിസ് വേർഡ്സ് ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇമ്പാക്ട് എമ ദ ഓഡിയൻസ് സോ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിലൂടെ ഗൗരവമുള്ള ആഴമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ശ്രോതാക്കളുടെ ഇടയിൽ വലിയൊരു ചലനം സൃഷ്ടിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൾഡ് സീത്തിൽ ബൈ ഹിസ് നേറ്റീവ് സുഖ്മിഷ് ട്രൈബ് ദ ചീഫ് എമിനൻസ് ലാർജ്ലി റസ് അപ്പോൺ ദ സ്പീച്ച് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ എക്സിലറേറ്റിംഗ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ദ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസ് ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോത്ര ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സീത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ആംഗ്ലിസൈസ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആംഗലേയ വൽക്കരിച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും സിയാറ്റിലായി മാറിയത് ന കോൾഡ് സീത്തിൽ ബൈ ഹിസ് നേറ്റീവ് സുഖ്വാമിഷ് ട്രൈബ് ദ ചീഫ് എമിനൻസ് റസ് അപ്പോൺ ദ സ്പീച്ച് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ എക്സിലറേറ്റിംഗ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ദ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതുകളിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇത്രത്തോളം പ്രശസ്തനാക്കി തീർത്തത് ഒരു മിനിറ്റ് ഓക
ചീഫ് സിയാറ്റിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോത്രങ്ങളും അധിവസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഗോത്രങ്ങൾ തീരപ്രദേശങ്ങളിലാണ് താമസിക്കുന്നത് കടലിനോട് ചേർന്നുള്ള യു അമേരിക്കയുടെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിലാണ് ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെറ്റിൽ ചെയ്തിരുന്നത് ജീവിച്ചിരുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഇവർ അധിവസിച്ചിരുന്ന മേഖല ആരാവശ്യപ്പെട്ടു അന്ന് അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗവൺമെന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഓക്കെ സോ സിയാറ്റിൽ ഡെലിവേർഡ് ദ പ്രൊഫറ്റിക് സ്പീച്ച് ടു മാർക്ക് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ആൻസ്ട്രൽ ലാൻഡ്സ് ടു ദ ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ് സോ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്ന് ആരാവശ്യപ്പെട്ടു അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു നവ് ആ ആവശ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രസംഗം നടത്തുന്നത് സോ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം different versions of the speech exist and for scholars it has always been a point of historical debate now ee oru prasangathinte pala versions nilanilkunnundu karanam thirchayittum adheyam adheyathinte edayittulla pradeshika bhashayilana adheyam endi edu ee prasangam nadathiyathu adu pinnide english like pala scholars um endi cheyirunnu translate cheyirunnu so adinte phalamayittu ee prasangathinte pala versions undu and for scholars it has always been a point of historical debate adu kondu thanne ee prasangathe chelli പണ്ഡിതന്മാരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷകരുടെ ഇടയിൽ പല ഡിബേറ്റുകളും സംവാദങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നുമുണ്ട് ദ സ്പീച്ച് ഹാസ് ബീൻ ഇന്റർപ്രറ്റഡ് ഇൻ മിരിയഡ് വെയ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ സ്റ്റാൻഡ്സ് എസ് എ ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഹൈലൈറ്റിംഗ് ഇക്കോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നൗ ഈ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് ഹാസ് ബീൻ ഇന്റർപ്രറ്റഡ് ഇൻ മിരിയഡ് വെയ്സ് മിരിയഡ് മീൻസ് മെനി പല പല രീതിയിൽ മീൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് രീതിയിൽ നൂറുകണക്കിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇങ്ങനെ പല വ്യാ എന്താ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിനെ ചൊല്ലി പല സംവാദങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഈ പ്രസംഗം ഒന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് ഇത് അങ്ങേയറ്റം ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ ഫോർ ഹൈലൈറ്റിംഗ് ഇക്കോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയോട് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ഈ പ്രസംഗം നവ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഗ്ലോസറിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ എസ് എയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരു റെഫറൻസ് ആണ് ഞാനത് ഇപ്പോഴേ പറയാം ഇതിനകത്ത് ഈ പ്രസംഗത്തിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു പരാമർശം ചീഫ് സിയാറ്റിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതല്ല ശരിക്കും ഉത്തരം അതാ ഞാൻ ഈ കോണ്ടക്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഈ പ്രസംഗം അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാലിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാലില് അദ്ദേഹം ഈ പ്രസംഗം നടത്തുന്ന സമയത്ത് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഫ്രാൻക്ലിൻ പിയേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഫ്രാൻക്ലിൻ പിയേഴ്സ് പി ഐ ഇ ആർ സി ഇ ഫ്രാൻക്ലിൻ പിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയുടെ പതിനാലാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഹി വാസ് എ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫ്രം എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ടു എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സോ ചീഫ് സിയാറ്റില് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഫ്രാൻക്ലിൻ പിയേഴ്സ് ന ഫ്രാൻക്ലിൻ പിയേഴ്സ് ആണ് ഇവരോട് എന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇവരുടെ മണ്ണ് വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് സോ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ആ റെഫറൻസ് ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് സോ അത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴേ തിരുത്തിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം കാരണം ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ വാസ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് യു എസ് ഫ്രം സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ടു സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ ഓക്കെ അതായത് നിയർലി ആ സമയത്ത് ചീഫ് സിയാറ്റിൽ ജനിച്ചിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ സോ ചീഫ് സിയാറ്റിലിന് ഒരു മൂന്ന് നാല് വയസ്സുള്ളപ്പോഴായിരുന്നു ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു സോ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജോർജ് വാഷിംഗ്ടണെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രസംഗം നടത്താൻ സാധിക്കത്തില്ല സോ നാച്ചുറലി യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഫണ്ടമെന്റലി അറിയേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് ചീഫ് സിയാറ്റിൽ മെയ്ഡ് ദി സ്പീച്ച് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആസ് എ റെസ്പോൺസ് ടു ദ ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഫ്രാൻക്ലിൻ പിയേഴ്സ് ഓക്കെ സോ ഫ്രാൻക്ലിൻ പിയേഴ്സ
എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും എൻ്റെ ഗോത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും തീർത്തും വിചിത്രമാണ് ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് ഓൺ ദ ഫ്രഷ്നസ് ഓഫ് ദ എയർ ആൻഡ് ദ സ്പാർക്കിൾ ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഹൗ ക്യാൻ യു ബൈ ദം ആകാശത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പരിശുദ്ധിയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു നൈർമല്യവും അതുപോലെ തന്നെ നദികളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ജലത്തിൻ്റെ തിളക്കവും നമ്മളുടെ കൈമുതൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് ഓൺ ദം ഹൗ ക്യാൻ ബി ബൈ ദം ഓർ ഹൗ ക്യാൻ ബി സെൽ ദം നമ്മളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സാധനങ്ങളല്ലേ നമ്മൾക്ക് വിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ സപ്പോസ് ഇപ്പം എൻ്റെ കൈവശം ഒരു കാറുണ്ട് അതെൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് എനിക്കത് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൈവശം പണമുണ്ട് വേറൊരാളുടെ കൈവശമുള്ള കൈമുതലായിട്ടുള്ള ഒരു കാർ എനിക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ ഇത് നമ്മളുടെ കൈമുതൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അന്തരീക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ജലം അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് നമ്മളുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉള്ളതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ അവ കാശ് കൊടുത്ത് വായിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദ ഐഡിയ ഈസ് സ്ട്രേഞ്ച് ടു അസ് ഈ ഒരു ആശയം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും എൻ്റെ ഗോത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും വിചിത്രമാണ് എവറി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഏർത്ത് ഈസ് സേക്രഡ് ടു മൈ പീപ്പിൾ എൻ്റെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഭൂമിയുടെ ഓരോ ഭാഗവും അങ്ങേയറ്റം പവിത്രമാണ് Every shining pine needle, every sandy shore, every mist in the dark woods, every clearing and humming insect is holy in the memory of memory and experience of my people. Uh, the pine needle is a pine needle. The pine needle is a pine needle. So, 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 the pine needle is a pine needle. Every mist in the dark woods. The pine needle is a pine needle. The pine needle is a pine needle. Every clearing and humming insect. One of the most important things in the world is that the most important things in the world is that is holy in the memory and experience of my people. The most important things in the world is that the most important things in the world is that the most important things in the world is that the most important things in the world is raising an important question. He asks us how one can buy or sell something that is not there in their ownership. So, how can you buy or sell the sky, the warmth of the land? The idea is quite strange to my people. If we do not own the freshness of the air and the sparkle of water, how can you buy them? Now, he says that every part of the earth, let it be plants, let it be trees, let it be animals, let it be, let it be the earth itself, let it be the sandy shore, let it be the mist, let it be the trees, let it be the clearing, let it be an insect. For his people, they are very sacred. That is why he says every shining pine needle, every sandy shore, every mist in the dark woods, every clearing and humming insect is holy in the memory and experience of my people. The sap which courses through the trees carries the memory and experience of my people. Now, Chief Seattle Barino, the sap which courses through through the trees marangalilude pravahikina adinde sap means adinde satta it carries the memory and experience of my people adu vahichu kondu pogunnathu adayathu oro marangaldeyum andha satta vahichu kondu pogunnathu ende janangalde allengil ende vibhagathil petta manushire kurichulla ormeyum avaru avarude anubhavangalum okkeyana the sap which courses through the trees carries the memory and experience of my people adayathu oro marathindeyum andha satta വഹിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്നത് എൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളും അവരുടെ അനുഭവങ്ങളുമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായിരിക്കും ശരിക്കും ചീഫ് സിയാറ്റിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തൻ്റെ നാട്ടിൽ തൻ്റെ മണ്ണിൽ ചുറ്റുപാടും നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ പേറിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന അവയുടെ സത്തയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവ വഹിക്കുന്നത് തൻ്റെ ജനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം താനും തൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും തൻ്റെ പൂർവികരും പ്രകൃതിയുമായിട്ട് അങ്ങേയറ്റം ഇണങ്ങി ജീവിച്ചവരാണ് ഓക്കെ രണ്ട് തൻ്റെ പൂർവികർ എത്രയോ തലമുറ മുൻപുള്ളവർ നട്ടു വളർത്തിയതാകാം ഈ മരങ്ങൾ അവർ പരിപാലിച്ചതാകാം സോ അവരാരും തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു മരങ്ങളെയും വെട്ടിമുറിച്ച് നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മരങ്ങൾ എന്തോർക്കുന്നുണ്ടാകും തൻ്റെ പൂർവികർ അവയോട് കാണിച്ച സ്നേഹം ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മരങ്ങൾ നമ്മൾക്കറിയാം ഒരുപാട് വർഷത്തെ പഴക്കം ഉണ്ടാകും അല്ലേ സോ തൻ്റെ പൂർവികരുടെ പൂർവികരുടെ പൂർവികരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താകാം ഈ മരങ്ങൾ എന്താ താനെ വീണ് മുളച്ചതാകാം അവ മുളച്ച് 
പൊട്ടിമുളച്ച് ചെറിയ ചെടിയായി പിന്നീട് മരമായി വളർന്നു വന്നത് സോ വർഷങ്ങളോളം നൂറ്റാണ്ടുകളോളം പഴക്കമുള്ള മരങ്ങളാണ് സോ തീർച്ചയായിട്ടും അവയ്ക്ക് എന്തിൻ്റെ കഥ പറയാനുണ്ടാകും ഒരുപാട് ഒരുപാട് തലമുറകളുടെ കഥ പറയാൻ ഉണ്ടാകും സോ അതുകൊണ്ട് അവയുടെ പഴക്കവുമാകാം അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഹി സെയ്സ് ദ സാപ്പ് വിച്ച് കോഴ്സസ് ത്രൂ ദ ട്രീസ് ക്യാരീസ് ദ മെമ്മറി ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് മൈ പീപ്പിൾ ദ സാപ്പ് വിച്ച് കോഴ്സസ് ത്രൂ ദ ട്രീസ് ക്യാരീസ് ദ മെമ്മറി ഓഫ് ദ റെഡ് മാൻ ഈ ചുറ്റുപാടും നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന അവയുടെ അന്തസത്ത് പേറിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ആരെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളാണ് എൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളാണ് ദ വൈറ്റ് മാൻസ് ഡെഡ് ഫോർ ഗെറ്റ് ദ കൺട്രി ഓഫ് ദ ബേർത്ത് വെൻ ദേ ഗോ ടു വോക്ക് അമങ് ദ സ്റ്റാർസ് ദ വൈറ്റ് മാൻസ് ഡെഡ് വൈറ്റ് മാൻ മീൻസ് വെളുത്ത വർഗക്കാർ വൈറ്റ് മാൻസ് ഡെഡ് മീൻസ് വെളുത്ത വർഗക്കാരായിട്ട് ഭൂമിയിൽ മരിക്കുന്നവർ they forget the country of their birth when they go to walk among the stars marichu avara aathmaavu nakshatrangal kedil sanjarikkan poguna samayathu avara aathmaavu endu marannu pogum than pirana veena mannine kurichulla oormagal marannu pogum the white man's dead forget the country of their birth when they walk to when they go to walk among the stars our dead never forget this beautiful earth ennal ende vibhagathil petta manushyar avar marichal polum avarku orikkalum endina marakkan pattilla ee manoharamayittulla bhoomiye marakkanayittu pattilla for it is the mother of the red man karanam ende vibhagathil petta manushyare sambandhichathollam ee bhoomi ennu parayunnathu avarude ammayana now ibide endanu sherikum chief seattle parayunnathu nu vechirunnal oru veluthu varagakaran marichu kanyal avan piranna mannine polum marannu pogum karanam പ്രകൃതിയുമായിട്ട് അവൻ പിറന്ന് വീഴു വീഴുന്ന നാടുമായിട്ട് അവന് നൈമിഷികമായിട്ടുള്ള നിമിഷ നേരത്തെ ബന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം അവൻ സ്വാർത്ഥനാണ് അവൻ ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ മാത്രം പോകുന്നവനാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് എന്ത് ബാധകമല്ല പ്രകൃതിയോ പ്രകൃതിയിൽ അവനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കോട്ടങ്ങളോ പ്രഹരങ്ങളോ ഒന്നും അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൈകാരികമായിട്ട് സ്പർശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ല മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് വൈകാരികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ബന്ധവും അവനില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എന്താണ് അവൻ പിറന്ന വീണ മണ്ണും മറ്റൊരു മണ്ണും അവന് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അവൻ നിസ്സാരമായിട്ട് പൊടിയും തട്ടിയാകാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മരിച്ച് പരലോകത്തേക്ക് പോകുന്നത് പക്ഷെ തൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചീഫ് സിയാറ്റിൽ പറയുന്നു അവർ ഡാറ്റ് നെവർ ഫോർ ഗെറ്റ് ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എർത്ത് ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് എ മദർ ഓഫ് ദ റെഡ് മാൻ പക്ഷെ എൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അവർക്ക് ഈ ഭൂമിയെ മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം എൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ അമ്മയാണ് we are part of the earth and it is part of us njangal endanu njangal bhoomiyada bhagamana bhoomi njangaldeyum bhagamana so abhedhyamayittulla eduthu maatan pattatha alengil arthu murikkan pattatha oru bandham njangal kaarimayittundu bhoomiyumayittu undu njangal enganeyana bhoomiyada bhagamayittullathu adhe reethiyil bhoomi njangaldeyum bhagamana the perfumed flowers are our sisters the deer the horse the great eagle these are our brothers ee prakrutiyilulla oru sasyangalum oru jeevajalangalum ആ അമ്മയോടൊപ്പം ആ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പിറന്നത് പോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ പിറന്നവരായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് സഹോദരി സഹോദരന്മാർ പോലെയാണ് ഞങ്ങളെ പ്രസവിച്ച അതേ ഭൂമി തന്നെയാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജന്മം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൂമിയിലെ മറ്റ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരെ പോലെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പോലെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ചീഫ് സിയാറ്റൽ സെയ്സ് ദ പെർഫ്യൂംഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ അവർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ദ ഡിയർ ദ ഹോസ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഈഗിൾ ദീസ് ആർ അവർ ബ്രദേഴ്സ് സുഗന്ധമേറുന്ന പുഷ്പങ്ങളാണെങ്കിലും മാൻപേടകളാണെങ്കിലും കുതിരകളാണെങ്കിലും ആകാശത്ത് വട്ടം ചുറ്റി പറക്കുന്ന പരുന്താണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് ദ റോക്കി ക്രസ് ദ ജ്യൂസസ് ഇൻ ദ മിഡോസ് ദ ബോഡി ഹീറ്റ് ഓഫ് ദ പോണി ആൻഡ് ദ മാൻ ഓൾ ബിലോങ് ടു ദ സെയിം ഫാമിലി ദ റോക്കി ക്രസ് പാറക്കെട്ടുകളാണെങ്കിലും നിർജീവമായിട്ടുള്ള പാറക്കെട്ടുകളാണെങ്കിലും ദ ജ്യൂസസ് ഇൻ ദ മിഡോസ് മിഡോസ് അറിയാല്ല പുൽമേടുകളെയാണ് നമ്മൾ മിഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ പുൽമേടുകളിൽ നിലകൊള്ളുന്ന പുല്ലുകളുടെ സത്തയാണെങ്കിലും ദ ബോഡി ഹീറ്റ് ഓഫ് ദ പോണി പോണി മീൻസ് ചെറു കുതിരകളാണ് അവയുടെ ശരീരത്ത് നിന്ന് വമിക്കുന്ന താപമാണെങ്കിലും ആൻഡ് ദ മാൻ നമ്മൾ മനുഷ്യരാണെങ്കിലും വി ഓൾ ബിലോങ് ടു ദ സെയിം ഫാമിലി നമ്മളെല്ലാവരും ഒരേ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് So when the great chief in Washington sends word that he wishes to buy our land he asks much of us adagonde thane Washington il irikkuna aa valiya chief namalku sandesham aikumbodhekum so idana nammal ee essay thodanguna samayathu nammal pa
ജോർജ് വാഷിംഗ്ടനെ ആണ് എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ഫ്രാൻക്ലിൻ പിയേഴ്സിനെയാണ് സോ ചീഫ് സിയാറ്റിൽ സ്വയം ആരാണ് ഒരു ഗോത്ര തലവനാണ് ഇവിടെ വാഷിംഗ്ടണിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഗ്രേറ്റ് ചീഫ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈസ് ആക്ച്വലി റെഫറിംഗ് ടു ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് അമേരിക്ക സോ വെൻ ദ ഗ്രേറ്റ് ചീഫ് ഇൻ വാഷിംഗ്ടൺ സെൻസ് വേർഡ് അദ്ദേഹം നമ്മൾക്ക് സന്ദേശം അയക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൂതനെ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ എന്താവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിഷിങ് ടു ബൈ അവർ ലാൻഡ് നമ്മളുടെ ഭൂമി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കൊരു സന്ദേശം അയക്കുമ്പോൾ ഹി ആസ് മച്ച് ഓഫ് എസ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ആ ഭൂമിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റ് പലതുമാണ് അയാൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സോ തങ്ങളുടെ ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഒരു സന്ദേശം അയക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചീഫ് സിയാറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഗോത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിസ്സാരമായിട്ട് കൈമാറാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അധിവസിക്കുന്ന മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അധിവസിക്കുന്ന മണ്ണിനപ്പുറത്തേക്ക് ആ പ്രദേശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സോ സസ്യങ്ങളാണെങ്കിലും മൃഗങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാം അവർക്ക് ആരാണ് സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് സോ സ്വന്തം മണ്ണ് വിട്ടുപോവുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം പിന്നിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് സോ അമേരിക്കയിലിരിക്കുന്ന ചീഫ് ഗ്രേറ്റ് ചീഫ് ആയിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് നമ്മളോട് ഈ ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ചീഫ് സിയാറ്റിൽ എന്ത് പറയുന്നത് സോ വെൻ ദ ഗ്രേറ്റ് ചീഫ് ഇൻ വാഷിംഗ്ടൺ സെൻസ് വേർഡ് ദാറ്റ് ഹി വിഷസ് ടു ബൈ അവർ ലാൻഡ് ഹി ആസ് മച്ച് ഓഫ് എസ് ദ ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ് ചീഫ് സെൻസ് വേർഡ് ദാറ്റ് ഹി വിൽ റിസർവ് എസ് എ പ്ലേസ് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ലീവ് കംഫർട്ടബിളി ടു അവർ സെൽസ് അദ്ദേഹം നമ്മൾക്ക് അയച്ച സന്ദേശത്തിൽ ഇതും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദ ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ് ചീഫ് വെളുത്ത വർഗക്കാരനായിട്ടുള്ള ആ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മേധാവിയായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ഇതും സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ത് ദാറ്റ് ഹിൽ ദാറ്റ് ഹി വിൽ റിസർവ് അസ് എ പ്ലേസ് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ലീവ് കംഫർട്ടബിളി ടു അവർ സെൽസ് നമ്മൾക്ക് സുഖമായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരിടം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു സോ ഇവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനായിട്ട് മറ്റൊരിടം താൻ കണ്ടെത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും ആര് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തൻ്റെ കത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഹി വിൽ ബി അവർ ഫാദർ ആൻഡ് വി വിൽ ബി ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ ആ കത്തിൻ്റെ ഭാഷ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും എങ്ങനെയാണോ ശാസനയുടെ ഭാഷയിൽ ഒരു അച്ഛൻ മക്കളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അതേ ഭാഷയിലാണ് അദ്ദേഹം ആ കത്തിലൂടെ നമ്മളോട് സംവദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ആരെ പോലെയാണ് ഗർവിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള അധികാരമുള്ള ശാസിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനെ പോലെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം അനുസരണയുള്ള മക്കളെ പോലെ പെരുമാറണം അതാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സോ വി വിൽ കൺസിഡർ യു ഓഫർ ടു ബൈ അവർ ലാൻഡ് സോ ഈ രീതിയിൽ ഒരു അച്ഛനെ പോലെ ഒരു ഗർഭോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ശാസനയുടെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കളുടെ ആവശ്യം ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ് വി വിൽ കൺസിഡർ യു ഓഫർ ടു ബൈ അവർ ലാൻഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഈസി പക്ഷെ അത് അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല ഫോർ ദിസ് ലാൻഡ് ഈസ് സേക്രഡ് ടു അസ് കാരണം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഭൂമി എന്താണ് അങ്ങേ അറ്റം പവിത്രമാണ് സോ അത്രത്തോളം പവിത്രമായിട്ട് അവർ കാണുന്ന ഇത്രത്തോളം ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന മണ്ണ് വിട്ടുപോവുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല The shining water that moves in streams and rivers is not just water, but the blood of our ancestors. We are the people of this place, 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 the people of this place. So again, we have been able to do this essay. We have been able to do this in America, we have been able to do this in America, we have been able to do this in the same place, we have been able to do this in the same place, അതേപോലെ തടാകങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ വലിച്ചെറിയുകയാണ് ചെയ്തത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ കൊന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞവരുടെ രക്തം എന്തുമായിട്ട് കലർന്നിട്ടുണ്ടാകും ഈ നദികളിലെ ജലവുമായിട്ട് കലർന്നിട്ടുണ്ടാകും സോ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ അരുവികളിലൂടെ നദികളിലൂടെ വെട്ടിത്തിളി വെട്ടിത്തിളങ്ങി ഒഴുകുന്ന ജലം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ജലമല്ല ഞങ്ങളുടെ പൂർവികരുടെ രക്തമാണ് If we sell you land, you must remember that it is sacred and that each ghostly reflection in the clear water of the lakes tells of events in the life of my people. That is why we are not going to be able to do this. That
അതായത് തീർച്ചയായിട്ടും നദിയിലെ ജലത്തിൽ എന്ത് പ്രതിഫലിക്കും ചുറ്റുപാടുമുള്ള മരങ്ങളും ഒക്കെ ആ സൂര്യപ്രകാശം അങ്ങനെ ഏൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളത് മുഴുവനും എവിടെ പ്രതിഫലിക്കും ആ വെള്ളത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കും സോ നിസാരമായിട്ടുള്ള ആ പ്രതിഫലനത്തെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഹി ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഇറ്റ് എസ് ഗോസ്ലി റിഫ്ലക്ഷൻ അത് വെറും റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ല പ്രേതാത്മകമായിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എഗെയിൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിലേക്ക് കൊന്ന് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട് എൻ്റെ പൂർവികരുടെ പ്രതിഫലനം ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ജലാശയങ്ങളിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിസാരമായിട്ടുള്ള നദികളല്ല ഞങ്ങളുടെ ചരിത്രം പറയാനുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ പൂർവികരുടെ ശബ്ദമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കെ ദ വോട്ടേഴ്സ് മോമ ഈസ് എ വോയിസ് ഓഫ് മൈ ഫാദേഴ്സ് ഫാദർ ഈ നദികളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ജലത്തിൻ്റെ മർമ്മരം എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ ശബ്ദമാണ് എൻ്റെ പൂർവികരുടെ ശബ്ദമാണ് ദ റിവേഴ്സ് ആർ അവർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ക്വെഞ്ച് അവർ തേഴ്സ്റ്റ് ഈ നദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരെ പോലെയാണ് സോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂത്ത സഹോദരൻ ആ വീട്ടിലെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അറിഞ്ഞ് നിറവേറ്റുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ ആര് നിറവേറ്റുന്നത് ഈ നദികൾ നിറവേറ്റുന്നത് സോ എഗെയിൻ നമ്മൾ ഈ സ്പീച്ച് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള അമേരിക്കയിലെ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിലാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് സോ ജലാശയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവരുടെ ജീവിതം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപജീവന മാർഗം ദർ ചീഫ് സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈവ്ലിഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷിംഗ് ആണ് ഓക്കെ സോ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തിയാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് സോ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജലമാണെങ്കിലും ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് നദിയാണ് സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എങ്ങനെയാണോ ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരൻ ഒരു വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇവരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നത് നദി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അതിനെ എന്തായിട്ട് കാണുന്നു അവരുടെ സഹോദരന്മാരായിട്ട് കാണുന്നു ദ റിവേഴ്സ് ആർ അവർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ക്വെഞ്ച് അവർ തേഴ്സ്റ്റ് ദ റിവേഴ്സ് ക്യാരി അവർ കനൂസ് ആൻഡ് ഫീഡ് അവർ ചിൽഡ്രൻ കനൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കെട്ടുവള്ളങ്ങളാണ് നമ്മളുടെയൊക്കെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലത്തെ ചെറിയ കെട്ടുവള്ളങ്ങളെയാണ് കനൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഞങ്ങളുടെ ചെറുവള്ളങ്ങളെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മത്സ്യത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നതും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിശപ്പും ദാഹവും അകറ്റുന്നതും ആരാണ് ഞങ്ങളുടെ നദികളാണ് the rivers carry our canoes and feed our children if we sell you our land you must remember to teach your children that the rivers are our brothers and yours and you must henceforth give the rivers the kindness that you would give any brother adagond thane ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മണ്ണ് നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തരികയാണെങ്കിൽ you must remember to teach your children നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യം ഓർക്കണം മറന്നു പോകരുത് യു ഷുഡ് ടീച്ച് യുവർ ചിൽഡ്രൻ ദാറ്റ് ദ റിവേഴ്സ് ആർ അവർ ബ്രദേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ മണ്ണ് കൈപ്പറ്റുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കൊടുക്കണം ദോ ആ നദികളെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അധിവസിച്ചിരുന്ന ഗോത്ര വിഭാഗക്കാരുടെ സഹോദരന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതുമാത്രമല്ല ഇതും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആൻഡ് യുവേഴ്സ് എങ്ങനെയാണോ നദികൾ അവരുടെ സഹോദരങ്ങളായിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ ഇതേ നദികൾ ആരുടെയും സഹോദരങ്ങളാണ് വെളുത്തവർഗക്കാരായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെയും സഹോദരങ്ങളാണ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം and you must henceforth give the rivers the kindness that you would give any brother adagond thane oru sahodaranodu sondam choreyil parna oru sahodaranodu ningal edu vidathilulla karunyam kaattumo adhe karunyam aarodum kaattuga ee nadigalodum kaattuga okay so appo athrayum nikkatte baaki bhagam namalku adutha class il nokkam okay so see you in the next class